<laughs> so open, open na natin. Oh, by the way, uh, sa susunod na video natin guys, or sa susunod, susunod na live stream natin, ang ipapag-giveaway naman natin is ganito. Yung casing. Uh, ano pala? Um, keyboard bag from Desk Daily. So si, si Desk Daily naman yung mag-sponsor ng giveaway natin on our next live stream. And that would be for the build ng Adeline. Papakita ko sa inyo mamaya yung Adeline. For now, isa-isayin muna natin na ito yung overwhelm Unahin na muna natin ng Octopad Plus na macro pad from Desk Daily. Again, group buy nito ay this month. Ayan siya. Bali tatlo yung meron dito eh, pinadala sa akin. So, pakita ko rin pala sa inyo yung Octopad ko, yung R1. Ay, R2 pala siya. Pero, pero pero kasi ito Octopla, Octopad Octopad Plus so bali new version na siya pero essentially ang difference lang naman ang sa nakikita ko is yung casing so pakita ko lang sa inyo lahat ng meron dito tatlo ali tatlo right here ganda no solid mabigat i-weigh natin yan later so ito na guys so bali ito this one is the Octopad uh, Round 2. So, ang, ano niya, ang casing niya is plastic. 3D printed pala. 3D printed. Ako nag-print nito mismo. Tapos, mayroon siyang dalawang encoder. And then, mayroon siyang 8 keys. Kaya, siya tinawag na Octopad. So, configurable siya. Customizable. And, uh, hot, hot swappable din pala to. Ayan. So, ito naman yung bagong version. Tabi ko muna tong isa dito sa kabila. Diyan na muna siya sa gilid. So as you can tell, mas malaki yung yung ano, yung R2. And then ito yung isa. Nice, nice, nice na nakalagay. Yung ko na napansin. So tingnan natin kung hot swappable ah. Magbaklas tayo ng isa mamaya. So meron siyang ano, dalawang encoder na basically the same uh, layout eh. Tapos ito yung profile niya. So as you can see ano siya. Um slanted siya. And then at the back, merong octopus na logo. Wala yung ano eh, 3D printed. So, ayan. Medyo premium ang dati, premium ang dati nga niya. And then ito, ito yung black with the gold knob. Lahat din niya yata yung switches dito. And then same profile. And then at the back, ganun din. Itim yung ano, it looks like itim yung rubber or silicone fit niya. This one is transparent. And then this one is the white version. Parang para sa akin mas gusto ko tong white. Ang linis tignan. Ito naman ang encoder niya is may ano, may tactile feedback or may deterrent na tinatawag. And then at the back, mas maganda nga siya kasi black yung accent. Ganda. Mas, mas strip ko tong ano, mas strip ko tong white compared dito sa pink and uh, black. Saan po mabibili yung mousepad? This one pala is uh, from one of our stream supporter, Deskmat Foundry. Makikita nyo yan sa kanilang website. Nasa description naman yan eh. So may mga tanong ba kayo in terms dito sa, sa Octopad? Magbaklas tayo ng isa, uh, pro probably tong black na lang. Hindi na ako nakapagpahalam kay Sir Neil, pero I guess pwede naman siguro baklasin para makita natin yung construction. Ang Octopad is uh, basically a macro, macro pad or customizable na, ma, uh, na parang pwede mo i-customize yung each key to function as kung ano yung gusto mo. Pero customizable to eh. Ito na nakocustomize ko to kahit anong trip ko eh. Kailan release? Ang alam ko ano, this month. Hindi ko nga lang alam po ano exactly ang date. <laughs> Sige, open uh, kalasin natin tong isa. So gather ng black yung gamit. GMK black on white ba tong gamit ni Sir Neil? Parang eh. Price range, wala pa din akong idea. Nalimutan kong tanongin kasi kakapadala lang din to sa akin eh. Pero ito kasi, mga 2,000 plus to eh. So I guess this one probably will range around 4,000 to 5,000 plus. Hindi ako, kung hindi ako, kung nangukula lang ako ah. 
So, it looks like... Ay, kala ko integrated plate. Hindi, hindi. Tanggalin natin yung mga switches. Hot swappable kaya? Malalaman natin. Ah, yes. Hot swappable siya. Bumang <laughs> maya, hindi pala hot swappable, no? Tamang hugot lang ako, eh. Mukhang FR4 yung plate. For this one. Hindi ko nababakasin lahat, ha? Pero gusto ko lang magkaroon kayo ng idea ko ano yung construction niya and how it's differ how it differs with the octopad r2 hindi nalaglag yung plate after matanggal yung switch ay no so wala siyang stand off kumaga ang nag stand off lang sa kanya yung mismong switch na mismo guwapo ng new hairstyle salamat sir alister and welcome sa stream far right ah far right ito Ano to? Uh, KB Defense and P PBT. Yung ano, yung... Ay, may papakita pala ako sa inyo. Ay, wag na lang. Nakabox na pala. Papakita ko sana yung ano eh. Yung isang ganto ko na automatic siya. Pag ginunun mo, paandra siya. Pag ginunun mo, andra din siya. Kasi nakabox na pala. So, let's see. Boom. So, parang wala na bang pinagkaiba as far as I can I can tell in terms of the PCB. Pero, tignan natin mamaya. Kung baga, basically, ang pinagkaiba lang ata is yung casing. Ay, hindi. May pinagkaiba pala kasi iba yung mounting. Iba yung ano niya. Iba yung screw mounting holes niya. Shoutout sa ilan na ba viewers natin? 132 na pala tayo. Mga gan, ilang kaya ang ilang viewers kaya ang magiging stable throughout the the rest of the stream. Kasi minsan may peak viewers and then magsasubside and then magiging ano na siya. Parang tawag dito. Average na. Silipin na. Ah, yung encoder pa pala. I need to remove pa pala to. May screw ba to? Meron. So, we need to remove that. Kailangan ko ng allen na maliit. Like this. <laughs> Gamitin ko na nga. Sa so, mamanualing ko dapat eh. Kita nyo ba yung ginagawa ko? Baka mamaya hindi nyo nakikita. So, may mga encoder kasi na hindi na kailangan ng screwdriver. Yung parang huhugutin mo na lang. Pero for this, kailangan mo. Ayan. So, kailangan mo muna i-remove yung nub. Before you can remove the the nub. Kailangan pa Before you can remove the PCB. Ayan. Oh, may branding ng this daily. Yung, ano, F, yung FR4 plate. Ayan. So, wala siyang standoff, ha. Kung makikita nyo. Talaga nakapatong lang siyang ganun. And then, yung switch na lang yung nagaanan sa kanya. Kumakapit. So, ganyan siya, guys. Ito na yung tura niya. At swappable siya. Ang gamit na socket is scale. Hindi ko makita exactly yung controller. Kasi malabo yung mata ko. Tsaka maliit. Pero ayun. May mga tanong ba kayo? Loving the background music. Oh, kaya ano pa rin yan. Harris Heller pa rin. Buksan ba natin tong isa? Para makita nyo yung difference. Pero parang, parang essentially the same lang naman sila. Iba lang yung layout. Hindi yung, hindi yung nagkakamali. So, ayun lang guys. May tanong ba kayo? Bago ko buuin ulit. Napaka basic lang naman ng kanyang construction. So, ito yung likod nung ano. Nung top housing. And then, ito yung bottom, bottom housing. So, ganun lang ka siya kasimple. Hindi ko lang alam yung price range, but if I have to guess, again, siguro mga 4 to 5,000. Hindi naman siguro abot ng more than that. Para sa ganito kalit na na divide. Ngayon lang ulit, may time mano, para manood. Uh, welcome back, Sir Lucas. Welcome back. So, buuin ko na ulit, guys, ha. Madali lang siya buuin. Kayang-kaya niya itong buuin agad-agad. Ang alam ko, ang alam ko, via compatible to So, as far as I can remember, dun sa, dito sa R2, via compatible. Pero, di ko pa ma-confirm ma yun. Confirm natin mamaya siguro. Pero, it should be com via compatible. Kung hindi, QMK. 
Pero it should, dapat mas dapat madali siya ma-configure kasi yun yung essence niya eh. Gamitin mo talaga siya kasi custom ano eh. Custom macro pad. Hindi ko na din masyado pinapatagal. Pinapahaba kasi bubuoyin pa natin yung Tom 680. So, kung lang makita nyo itong Octopad. Just in case interested kayo mag-join sa group by happening soon. So, ganun lang ka-basic yung kanyang construction. Literally, hot swap lang naman siya. Walang soldering involved. Pero, tingin ko meron din naman na soldered version if you're into that. Sigurado ako mag-offer din si Desk Daily ng soldered version. Like dun sa R2. So, kabit na natin yung... So, wala tong orientation. Basta kumapit, basta kumapit lang yung ano. Yung stopper. Ano pa ba ang inyo? Looking clean with that fresh cut. Uy, salamat Sir Sanyard. Welcome sa stream. Follow nyo rin si Sir Sanyard guys. Uh, streamer din siya. Nagbibuild din siya ng mga, mga keyboards. Uh, sa, sa, sa Twitch naman siya nag stream Oh, uh, delikado pala to. Kailangan pala maingat ako dito. Kasi maaaring magasgas yung aluminum. I mean, maingat ka sa paggamit ng Ayun, parang dito mama yung dito mama yung mouse stick. Ayan. Baka magasgasan. Mahirap na. Hindi. Hindi pa akin. Hindi akin to. There you go. Anong build specs para sa Tom 680? Gagamit ako ng ano, ng TTC Golden Brown. And then, gagamitin ko yung, ano, yung mura na SA keycaps. <laughs> Tignan natin kung pwede. Yung orange at brown na binili kong tig 800 plus na SA keycaps. <laughs> Let's see. Quick question. Anong klaseng sound profile na help i-produce ng FR4 plates? I know about alu, pom, PC, and brass. Parang, paano ba? Paano ko ba explain yung sound profile ng FR4? Ang FR4 kasi is relatively stiff din eh. Pero, ang masasabi ko lang siguro, FR4, FR4 doesn't have yung parang harsh na metallic ping, pinging sound ng, na meron sa aluminum. So, sana nilagyan ni, ano, ni Desk Daily ng... Siguro ang masasabi ko dito, sana nilagyan, nilagyan niya na rin ng standoff. Kasi medyo mahirap may medyo mahirap na ilagay yung ano switches kung walang standoff hihugutin mo pa siya eh hihugutin mo pa siya ng ganun para kumapit yung switches so sana sa production merong standoff kahit isang piraso lang sa gitna or dalawa sa gilid para pagka ano hindi ayun no lumulubog kasi siya pag nilagay mo yung switch eh so you'll have to parang kailangan mo siyang ipul pa para kumapit siya so i guess yun lang yung room for improvement kung sakaling pwede pang palitan Not a big deal naman. Kasi kakapit at kakapit pa rin naman talaga. So, kung wala kang stream deck and mas trip mo na parang mechanical feel yung yung macro pad mo, ito yung option. Pero to be honest, wala akong makitang purpose dito kasi may stream deck na ako. Eh. Pero kung wala akong stream deck like this, kung wala akong ganito, If I don't have this, sorry madumi. Kung wala ako ng ganyan, baka ito yung ginagamit ko. Kaya alam, meron ako nito eh. Sobrang functional na nito para sa akin. Na hindi ko na kailangan ng macro pad pa. Ginagamit ko lang to siguro pag gumawa ko ng ibang build. Ginagamit ko siya as parang accessories, ganyan. Pero, kung ako pipili, ito yung pipiliin ko yung white. Ang ganda tignan. Tsaka maganda gamitin for as ano, sa mga videos. Ang ganda tignan eh. Parang ang sarap na isama sa mga videos. Mahilig pa naman ako magsingit-singit ng mga props. Ayan. So that's about it for the Octopod guys. Abangan nyo na lang ang tawag dito. Abangan nyo na lang ang group buy for this. Again, kay, ano, kay Desk Daily. Kung wala kang Stream Deck, 
Alay to na nga ba? <laughs> Kung wala kang stream deck, alam na. Kailangan mo ng something like that. Na parang may magamit ka as a stream deck alternative. So, ayun. Balik ko na muna sila sa box.